हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू जैकलेट एजुकेशनल चैनल आई एम बैक विथ वन मोर लेसन फॉर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सो दिस इज रिलेटेड टू एनालिटिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दो आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक एन सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोमेटोग्राफी सो बेसिकली वी विल लर्न अबाउट थिन लेयर कोमेटोग्राफी एंड पेपर कोमेटोग्राफी सो लेट्स बिगिन विथ क्रोमाटोग्राफी क्रोमाटोग्राफी एक्चुअली एक है सेपरेशन टेक्निक जी हाँ और पेपर क्रोमाटोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पेपर का यूज होता है तो आइए जानते हैं उसके बेसिक्स सो अवर मेन एम इज टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल व्हिच वी आर गोइंग टू एनालाइज सो सैंपल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे फॉर एग्जाम्पल हम अगर कोई भी एक डाई को लेते हैं तो डाई के अंदर भी बहुत से डिफरेंट कलर्स मिक्स हुआ रहता है तो वी हैव टू आइसोलेट एंड सेपरेट ऑल दोज कम्पोनेंट्स ऑफ दैट सैंपल so there are three important parts in the paper chromatography ji ha number 1 is the sample so sample obviously hame important hai because we need sample to separate all the components next comes the paper so paper hame isliye zaruri hai paper is not the stationary phase ji ha we should not get confused that paper is the stationary phase the cellular molecule which are trapping the water molecules are the stationary phase present in the paper Similarly, we need a solvent. So, solvent क्या होता है Solvent will be our mobile phase, जो कि help करेगा to separate the components of our sample. For separating different components of a sample, different paper and solvents are used. For example, various grades of Wattman paper are used. Similarly, solvent are of varieties like isopropyl alcohol, ethanol, or normal water. In this example, we are taking three samples to be analyzed. So we will first mark a line on the chromatograph paper, and on that line we will put all three dots of different sample. Then we will leave that in the solvent, and we will wait for the samples to separate. The visual output on the chromatograph paper is called as chromatogram. When the components in our sample are having more solubility towards the solvent, we will move greater distance, and if they are having less solubility towards our solvent, the components will move to the shorter distance. सो अब जानेंगे रिटेंशन फैक्टर के बारे में सो रिटेंशन फैक्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट सो इन दिस केस इट इज वाटर एंड स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्टेंसेज देन वी विल मैच विद द स्टैंडर्ड आर एफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट एंड वी विल बी एबल टू नो विच इज विच कंपोनेंट नाउ वी विल स्टडी अबाउट थीन लेयर क्रोमाटोग्राफी और टी so the principle and working is similar to the paper chromatography but instead of paper a glass plate along with silica gel coat or any other absorbent is used as the stationary phase in the thin layer chromatography and suitable solvents are used as mobile phase for different components so if the components separated are not colored then chemicals like ninhydrin are sprayed on the glass plate in the thin layer chromatography or else you can do the uv light you can on the uv light and then they will give color to the components so these are very helpful in the forensic lab and this paper and thin layer chromatography can detect many components from drugs inks lipsticks saliva or explosives so these are the few important characteristic of chromatography and now it's your time to work yes so this is the homework question for you everyone So you try to find the answer of this question that is the RF value of the component A which is given in this question and comment in the comment section. So if you like this video don't forget to share and subscribe the channel and please wait for the further updates on environmental chemistry and other chapter related to environmental science. All the best to everyone.